Ernst Paul Klee, artista tedesco nato in Svizzera, è una figura molto importante per l'arte del XX secolo. Esponente dell'astrattismo, riteneva che l'arte non dovesse rappresentare ciò che è visibile a tutti, la realtà, ma dovesse rendere visibile ciò che normalmente non lo è, l'essenza delle cose. Nelle sue opere quindi vediamo immagini essenziali, rarefatte, talvolta ridotte a semplici linee o campiture colorate. Clé fu sempre alla ricerca di qualcosa, sperimentando anche supporti nuovi e diversi come la carta di giornale, l'aiuta e il cartoncino di ogni qualità e spessore. Il pittore entrò a far parte nel 1912 del gruppo di artisti d'avanguardia fondato da Vassili Kandinsky, denominato Cavaliere Azzurro. I due divennero amici e insegnarono fianco a fianco dal 1920 nella mitica Bauhaus, scuola tedesca di architettura, arte e design che divenne il punto di riferimento indispensabile per tutti i movimenti di innovazione nel campo del design e dell'architettura. Fondamentale per questo artista fu però un viaggio in Tunisia nel 1914 in compagnia di amici artisti che lo avvicinò al colore e alle tonalità calde tipiche dell'Africa. Da allora Klee divenne un tutt'uno con il colore sentendosi pienamente un pittore e dando un nuovo senso alla sua ricerca artistica. Questo viaggio, durato 14 giorni, si rivelò di portata storica, non solo per gli artisti che vi presero parte, ma anche nel contesto della storia, della pittura moderna e del paesaggio. L'opera che vedete qui è uno dei risultati di questo viaggio. Le navi nel buio è un dipinto a olio su tavola realizzato dopo l'esperienza dell'artista in Tunisia. Clee cattura in una struttura lineare ritmica forme di barche raffigurate con colori vivaci al centro della composizione, suggerendo le vele con una serie di triangoli sovrapposti. Le navi riecheggiano in forme più spettrali e meno visibili nella parte alta e bassa dell'opera. Il centro superiore della composizione invece è occupato da una luna blu. Abbiamo di fronte a noi un'immagine piana in cui tutti gli elementi si scontrano sulla superficie senza suggerire nessun tipo di profondità o di prospettiva. I colori caldi di Clé sono compensati e rafforzati dal contrasto con l'oscurità da cui sono circondati. È la totale perdita di naturalismo, ma nonostante ciò l'immagine riesce a trasmetterci la sensazione di una serata al chiaro di luna come se stessimo volando su un mare solcato da piccole barche. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.